Magandang araw po sa ating lahat at uh, tayo po yung muling nagkita-kita sa araw na ito and I hope na maganda po ang inyong uh, kalagayan bagama tayo po ngayon ay dumaraan sa matinding uh, pagsubok sa buhay dahil po sa pagkalat ng uh, virus na NCOV or COVID-19 sa ating po mga bagong nakasama po ngayon welcome po sa ating online worship service ako nga po pala si Pastor Rodney David K. Palacio ang topic po natin sa araw po na ito ay have a break during the outbreak so ito po ay isang topic na kung saan ay medyo ilight lang po natin dahil nga po sa mga nangyayari sa ating uh, paligid po ngayon na mabigat ay magkaroon naman po tayo ng konting light na pag-uusap patungkol po sa mensahe ng ating ama sa langit. Napansin niyo po ba na nakaka weeks na po tayo? O ibig sabihin, half a month na po tayo. It's uh, halfway dun po sa ating uh, tinatawag natin na uh, lockdown na uh, one month total lockdown. So congratulate niyo po yung inyong uh, mga katabi dahil nakasurvive po sila for the first two weeks ng ating po nga extra challenge or sabihin natin ito yung survivor series. So, kamusta po ba kayo sa mga oras po na ito? Kaya pa hubang mag-survive sa paghihintay na makalaya? Ito mula po sa pagkakakulong dito po sa ating apat na sulok ng ating po nga tahanan. Uh, kayo po ba'y nauubusan na ng mga mapapasyalan uh, sa inyong tahanan, mga lugar na pwedeng pasyalan o ikutan para po makaalis no doon po sa sa pagka bore sa sa ilang araw o ilang linggo ng ating pananatili sa bahay o ubusan na po ba kayo ng mga bagay na pwedeng gawin na isip na pwedeng maggawin para makatakas sa boredom or nasubukan niyo na po ba lahat ng kaya pwedeng niyo gawin sa inyo pong cellphone No, meron po ba dito? Nag-tiktok ka na. Meron po ako napanood yung lola po. Lola na po siya. Pero nag-tiktok pa rin po sila. Actually, marami po sila. No, yung iba siguro, nag-tiktok na, nag-kumo na. Yung iba, dinelete na nila yung ML nila. Dinownload, dinelete, dinownload. Lahat. Meron po ba rito? Ginawa mo na yung mga silly things. Na ko sana, eh, parang, kumbag, eh, kumuha ka ng 3-in-1. Tapos, ay eh, pinaghiwahil walay niyo po yung 3-in-1. Nilagay mo sa mga bote, yung asukal, gatas kape para pagka ikaw ay na, na gusto mo magkape ay bahala ka sa gusto mong timpla no so who among here okay meron po ba rito yung ano nyo yun yung nagtatali ng araw ng oh, bawat araw na ilang araw na ba ako rito sa bahay no po na parang nakakulong doon sa, sa, sa isang kulungan at naghihintay ng susunod na bisita o dalaw Lalo na po siguro ng ating barangay. Ano, meron po ba rito ang ginawa? Naghihintay ng dalaw mula po sa barangay or sa munisipyo. Pero, hindi po ba na tayo po ay naghihintay po talaga o naghahanap ng uh, kapahingahan talaga. Humihiling po tayo ng long vacation. Dati po siguro palagay ko, pumasok po sa isip niya, parang gusto niyong magpahinga. Well, eto na po yun. Ibinigay na po ito sa atin ng ating yama. Pero magtataka po tayo still, bakit po kaya sa kabila ng hinihiling natin na magkaroon tayo ng rest or long vacation ay ang dami pa rin pong nagre-reklamo. Ang dami pa rin pong complaints na tayo po ay matatanggap. Alam niyo po kung bakit? Kasi po karaniwan po sa tao, ang akala lang man po nila sa rest or sa vacation ay physical rest lamang. Apo, yun po yung problema ng maraming tao. Yun lang yung kailangan nila. Pero hindi po nila nakikita na ito pong rest na ito, itong long vacation na ito, binigay po ito sa atin ng Ama for us to have a time to rest in Him. Kasama po siya. Na tayo po huminto naman. Talagang total na hinto from the outside. Sa sanlibutan po mula sa ating mga fleshly o makalaman or physical works. No, at magkaroon na po tayo ngayon ng mas mahabang panahon na kung nakatutok sa kanya po para din po sa kapahingahan 
ng atin namang kaluluwa din at ng Espiritu. So, gusto po ng ating Ama, ng ating Panginoon is total or holistic kind of rest. Na kung saan yung tatlong aspeto po ng ating buhay, yung pong body, soul, and spirit na kapahingan. At alam niyo po, kapag ka po yan ginawa natin, we will truly experience, we will truly be satisfied ng meron pong peace in our hearts habang ine-enjoy po natin ito pong long vacation na ito nakasama po ang ating Ama sa langit so tingnan po natin let's look at uh, this lockdown ng hindi po as a quarantine not as a quarantine but tingnan po natin ito as a vacation with the Lord a spiritual retreat with the family with our family at paghahanda na rin po sa malalapit po na Feast of Unleavened Bread and Passover. Ito po yung biblical na feast na nandun po sa Bible. Na ngayon din po pinapapractice na rin po sa maraming Christians. If you will watch YouTube, ay ini-encourage po at marami na rin po Christians na nagpapractice po talaga nito. So, tingnan po natin yung ating verse natin, kung mga uh, ilang verses po natin kung pag-uusapan ngayon. Dahil nga po, ang quarantine po natin ngayon, nakahagi po, and I believe it's not an accident, not a coincidence, kundi talaga pong niluob po ng ating Ama sa Langit na ito pong uh, pandemic na ito, ito pong lockdown na ito, ay mahagi po yung Feast of Unleavened Bread at saka po yung Passover. So doon po tayo ngayon iikot, ano po yung mensahe ng ating Ama for us to have a break in this outbreak through this feast or biblical feast. Sabi po sa Mark 14 verses 12 to 15 Tagalog po ito, no? Sabi po lang, unang araw noon ng pista ng tinapay na walang lipang paalsa, walang libadura araw ng paghahain ng korderong pampasko pampasko po is Passover tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pampasko Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kaya, kabunta kayo sa bayan at may masasalubong kayo isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundanin niyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin niyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silid na maaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pang Pasko. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. So, tingnan po natin, number one, in our, during in our vacation, dito po sa ating quarantine, is number one, he, he has prepared everything you need for our physical Rest. Lahat po ng kailangan natin ay pinrepare na po niya. Dahil gusto nga niya pong magpahinga tayo holistically, including our body. So siya na po lahat ang nagrepare. So dito po sa verse na binasa natin, tinatanong po nila, ito po ng ating uh, Panginoon, the Lord, na, na parang wala, hindi, wala yatang lugar na, 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 na paghandaan ang ating Panginoon sa nanalapit na Passover. Baga tiniisip nila na, na wala rin gamit, kagamitan, na naihanda. Or as if sinasabi nila na si Lord was unprepared sa bagay na ito, sa okasyon na ito. Pero sa katotohanan po, hindi lamang po siya basta nag-prepare ng maliit na room, ng silid. Para po sakto lamang sa labing tatlo, siya sa kanilang labing tatlo, kundi isang malaking silid ang sabi po doon sa verse na binasa natin na kung saan kompleto na po lahat ng kagamitan iyahanda na lamang po nila yung pass over doon po sa lugar na ito so tandaan po natin na ang ating Mesias He is always prepared in any circumstances na maaring dumating sa atin kahit po itong ngayong nararanasan nating pandemic. Hindi po siya nagugulat na huy, hindi ko nakita yun, hindi ko napansin, hindi ko na parang parating na, na pandemic o epidemic. 
No, alam po niya lang, he is always in control of everything. He is always prepared. So, kaya nga po nung last Sunday, pati na lang po ako ng uh, anak po namin, uh, kung saan sabi po niya sa akin, ay tay, ay, pagka po ba naubos ang mga stocks natin ng pagkain, eh ano ba po ba kakainin natin? Ang sabi ko po sa kanya, ay uh, anak, naalala mo ba yung kwento kay uh, Elijah? Si Elijah, nung nagkaroon ng tagtuyot, tagutom, ang pinapatisan ng Lord is the brook, kasi isang batisan, pero meron pong ibon, mga ravens, mga ravens. Actually, mga ibon po, hindi po isang ibon lang, maraming ibon. So siguro, marami silang dala, isang relief good siguro, kumpleto ng grocery. Pero sabi po na may mga dalang laman, mga flesh, ito po mga, at yun po yung kinakain niya. So sabi ko, uh, at ang gandaan po doon, dalawang beses po magdala. Isa sa morning, isa sa evening, isa sa umaga, isa sa gabi. So, ang totoo po palang meal lang po pala natin talaga is twice a day lang po pala. Isa sa umaga, isa sa gabi, ibuwi sa atin, tatlo, iba, apat, lima, baka meron pa kong anim. Tinan niyo po yung katabi mo, mukhang anim po ba kung ilang beses po kumakain yan sa isang uh, araw. No? So, ibig po sabihin ay the same sa ating pong Ama sa Langit. Siya po'y magpapadala ng ibon. Either tao po yan o talaga eksaktong ibon sa atin na kung saan na maaaring may dala yung pagkain. O kung wala po siyang dalang pagkain, baka siya ang pagkain. <laughs> baka siya po ang ma maluto namin. So kaya kailangan ko po sabihin yung mga kapitbahay namin na talagang ingatan po nila yung kanilang mga manok, mga bibit, o maligaw po sa loob ng bahay namin eh mapagkama lang po namin na eh, padala, talk clip, eh, joke lang po yun. So, tandaan po natin na gano'n po ang ating pangalala, naalala niyo po yung feeding of the more than 5,000. Ako hindi, hindi po siya basta 5,000. Kasi 5,000 lang po doon ay yung mga kalalakihan. Pero may kasama po silang mga asawa at mga anak. So, ibig sabihin po, aabot daw po yan, sabi ng mga scholars, ng mga 20,000 people. That is this, about the size of Araneta Coliseum. Ganun po karami yung sumusunod. Dito po sa aming barangay, 11,000 lamang po kami. So, double po nito yung sumunod sa ating Panginoon na kung saan inabot na po sila ng late in the afternoon, maghahapon na po, maghagabi na po. At sabi ng mga lagad, naku po, maghahapon, maghagabi na po, wala po tayo pagkain, papakain sa mga yan, ano po gagawin natin? No, nagpapanik sila they, because they thought that the Lord again was unprepared sa situation. So, sabi nila, gusto nilang pauwiin. Pero sabi nila, no! Huwag nyo silang pauwiin. Kayo ang magbigay sa kanila ng kanilang makakain. Ano pang ginawa ng ating pangalan? Tandaan po natin, our Messiah is always prepared. Ano pang ginawa niya? May isang bata, may dala, limang tinakay, limang isda, pinag-pray, minultiply po ng ating Panginoon ang pagkain. At gano'n po Uh, ang inabot nung pong relief goods po na yun na dala nung, mga, nung bata po na yun nung pinamigay po yung mga relief goods ng ating uh, Panginoon sapat po ba? kula? o sobra po? alam po natin yung kwento sumobra pa po ng labing dalawang bakol I think ang bakol malaki po talaga yan hindi po yung basta pangkaraniwang baskets so sabi yan 12 baskets ng broken pieces ng mga tira-tira. So, kung ikaw po, tinan niyo po ang ating Panginoon, kung ikaw po hindi nakapaghanda sa pandemic po na ito, huwag po kayong magala. Don't panic in this pandemic. Bakit po? Because your Father in Heaven is always prepared in any circumstances or circumstance na dumarating po sa ating buhay. Sinagi po, He will provide you sa lahat po ng iyong mga pangailangan, lalo na po if we seek first His kingdom and His righteousness. Bakit po? Kasi all these things, lahat po ng pangailangan natin shall be added unto us according to His riches in Christ's glory, in the Messiah's Glory. So, ang hiniling lang po ng ating amas sa mga panahon po nito is to trust in Him. Magtiwala po tayo sa Kanya. Nagawa na po niya yan many times in the past, in the present, and in the future. 
yesterday, today, and tomorrow. Hindi po siya nagbabago. Sabi naman po sa 1 Corinthians chapter 5, verse 7, sabi po roon, alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa at talaga namang ganyan kayo. Yun ang maganda po doon. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi ang Mesias. So, ibig sabihin, number two po, kung kanina, number one, siya magpo-provide ang ating physical needs, sa ating lakayin, sa ating vacation na ito, sa ating break during the other. Ngayon, ang nais po niya sa in this vacation with the Lord is number two, He will also provide a living bread for our spiritual life. Pero ano po ba itong unleavened bread? Ito, ano po ba itong tinapay na walang libadura na ito? Ang unleavened bread po na ito na represent ang ating Messiah who lived a sinless life. Ito po yung ating Messias na nabuhay ng walang kasalanan na ino-offer po niya sa atin. Ha, kung saan as we reflect spiritually, habang pa tayo po ay naka-under quarantine, ay nais po niyang ma-restore tayo pabalik doon sa ating original image. That's why ayaw po niya na magkaroon po, maglagay po tayo ng any yeast or sin sa paghahanda po ng tinapay na walang libarula. Ibig sabihin sa paghahanda po at sa pamumuhay natin sa ating mga sarili. Because, sabi po sa, sa verse na yun, kasi yun talaga yung kayo. Wala kayong libatura. Walang halong pandaraya. Walang kasalanan. Huwag mo dayahin ang iyong sarili. Kasi hindi kayo ganun talaga. Ang talagang kayo is yung original image ng ating Panginoon who lived a sinless life. At yun po yung nais niya in this quarantine period, in this vacation period with the Lord is let us reflect spiritually. Huwag po natin dayayan ang ating mga sarili in entertaining mga temptation, mga tukso, kasalanan sa ating mga buhay. Ang nais po niya sa atin ay kunin po natin muli ang kanyang buhay, yung kanya pong image, purely without adding anything on it. Huwag na po natin daydayan because He alone is enough for our Lives. At actually po, inutos pa po niya na alisin daw po natin sa ating tahanan, sa ating bahay, yung pong mga lebadura. Ibig sabihin, ilabas daw po natin, fabi po niya for seven days, alisin daw po natin ang anumang kasalanan sa loob ng ating tahanan for seven days. Seven days po means the age of man. So, ibig sabihin, for the rest of our lives, alisin na po natin, itapo na po na, ilabas na po natin ito sa ating tahanan, sa ating buhay. So, habang tayo po yung nagpe-prepare for this coming biblical feast of unleavened bread and Passover, habang tayo po ay nasa quarantine or vacation ito, ito po yung best time to reflect in our lives. Mag-reflect po tayo sa ating mga buhay. Ano ba yung mga bahagi ng ating buhay na kung saan ay meron pa pong mga yeast, meron pang libadura, meron pang either sinful acts o sa pananalita or actions o kahit po sa pag-iisip. Meron pa po ba? Let's reflect sa ating pong mga buhay for these two weeks na natitira po sa atin pagdating po ng Feast of Unleavened Bread and Passover. So, while, tingnan niyo po, habang ang mundo po, tapos niyo po, di ba, ang mundo ngayon ay nililinis din from any pollution. Yung smog, nakikita na po natin na malinaw, yung dagat, naging asul na sa Manila Bay para malabora kayo daw po, yung hangin, luminis, ang sarap na po, ang aliwalas na po. Noong kami po ay nag-distribute ng ating mga relief, ay napasin po namin, ay napaka-aliwalas, ang sarap ng hangin, ang ganda. Habang nililinis po sa panahon ng quarantine at ang vacation na ito, ang hangin, ang nice po na po, let us participate dito po sa paglilinis na ginagawa ng Panginoon. Hindi lamang sa sanlibuan, hindi lamang po sa kapaligiran, kundi higit sa lahat 
sa buhay ng kanyang mga nilikha ayon sa kanya pong image and likeness. Mag-participate po tayo dito sa cleansing period na ito na ginagawa ng Panginoon. Ito po, ito yung talagang purpose po nito. For us to go back to our original image through the cleansing of our Lord in the past over and face of a living event. Ayaw po niya na ma-infect po tayo. Kaya po niya tayo ikinwarantin. Ayaw niya po ma-infect po tayo ng virus from the outside sa sanlibutan. Ano po? Kundi tayo po ay ayaw niya po tayo ma-influensyahan ng sanlibutan na ito. Paano po? Ang nice po niya, while we are inside our homes, let us renew our minds. Para mag-reflect po tayo sa ating mga buhay. Let us ask yung Holy Spirit na salisikin po yung ating mga puso sa anumang yeast o kasalanan sa ating puso and by His grace and His Spirit ay isurrender po natin ang lahat ng mga ito sa Kanya. I-cast out po natin ito lahat sa ating mga tahanan. Ano man po ba yun? Mayroon po ba tayo anger, galit, hatred sa ating pong tahanan? Mayroon po yun hubang mga tamad Diyan sa inyong tahanan, sabihin niyo po, ay magpalinis na po yan. Dahil pag yun, no, nalinis sa katamaran, maglilinis po ng bahay yan. Maguurong po yan, maglalaba po yan, magtitiklo po yan, mag-aayos po yan, tutulong po yan sa mga gawain bahay. Meron din po ba mga disrespect sa tahanan? Wala nang galang sa magulang, sa nakatatanda, sa kuya, anyway, sa tito, tita, maaalis din disrespect, dishonor sa mga authorities, i-surrender po natin lahat yan at higit sa lahat po i-surrender po natin yung kawalan ng panahon sa ating Panginoon like in our prayer and devotion ito po yung best time sa so fear alisin po natin yung fear yung doubt yung lack of faith etc na kung saan anything na nakikita natin hindi para sa atin let them go at muling ibabalik sa atin at ibibigay sa atin ng Panginoon ang talaga pong para sa atin. So let these two weeks, meron po tayong two weeks, you know, be our spiritual breakthrough. Na tayo po yung makalaya, be set free from any sin. So reflect for two weeks and cast all sins away. Mula, palapas po sa ating tahanan and sa ating di po mga buhay. At paghandaan po natin yung gift of new life sa ating pong uh, uh, unleavened bread na walang iba kundi ang ating Mesias this coming April 7 yan po yung no, so, hallelujah, so excited na po ba kayo sa ating bagong buhay ng buhay o tinapay na walang libadura na pagre-restore ng image ng ating Mesias, excited na po ba kayo next verse is or na, uh, next is number 3 ito po ang living bread na ito is also the pure word of our Father. This quarantine time po kasi ito po vacation natin, ito po yung best time na tayo po bumalik. Let's go back to the Bible and meditate on it at higit sa lahat, i-apply po natin yung power nito sa ating pong mga buhay para po tayo ay lumago, mag-grow po tayo in our spiritual lives at higit sa lahat, maging matatag po tayo at maging handa po tayo sa labanan sa buhay na ito, most especially in these last days. Nung ating pong mesaya, alam niyo po yung ating mesaya, nung ating mesyas, nag-quarantine din po siya. Ilang araw po yan? 40 days. Alam niyo po, sa ilang po siya nag-quarantine, talagang sineclude po, in-isolate po niya, sarili niya doon, nag-iisa lamang po siya doon. And he said, sabi po niya doon, We, no, don't leave sabi ko niya huwag kayong mabubuhay lamang ang tao hindi nabubuhay lamang sa relief goods este sa, ang tao hindi po nabubuhay lamang sa tinapay lamang kundi nabubuhay din tayo sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating ama sa langit so if before wala pang quarantine, lagi ang dami nating excuses dahil nga busy tayo, dami nating kaabalakan, dami nating trabaho sa labas, dami nating schedule. Well, right now, binigyan na po tayo ng napakalaking break 
ng ating Ama sa langit. Napakahabang time. We have a longer time ngayon po to meditate His Word upang lalo pa po tayo ngayon maging closer o makabalik in our genuine relationship sa ating Ama sa langit by getting to know Him more and who we are habang nire-reveal po niya ang kanyang sarili sa atin. Ito po yung best time na kilalani natin siya kung sino siya talaga. At habang nakikilala po natin siya, nakikilala po natin ang ating pong mga sarili. So actually po, nag-meeting po kami yesterday, I think, with our salt net coach, Pastor Aris. At ang sabi po niya sa atin is magkaroon po tayo, we are encouraged na magbukas ng ating daily devotion with our family at once a week na life care. Baka magpadala po ako ng materials or pwede rin po yung mga devotion ninyo. So either yung cell leader po magtuturo sa inyong family o kung wala pa po ay any member ng inyong family o pwedeng iikot niyo po ang inyong schedule once a week para po sa pagbubukas ng uh, ganitong gawain sa tahanan at sa pagkapalakasan lalo na po na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. So balik po tayo doon para po saan? For our spiritual growth at higit sa lahat para tayo lumakas at tumatag sa ating relasyon at para napataya sa Kanya. And then John 4 verse 34 sabi po rin, sinabi sa kanila ni Jesus ang pagkain ko ay ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinagagawa niya sa akin. So number four po is this Passover food is to do the Father's will of sharing the good news to others. Bakit po Passover food? Kasi po yung Passover po talaga, uh, complete meal po talaga yan. No, actually, meron pa po yung roasted na egg, meron pong bitter herbs, meron pong buto ng lamb. Hindi lang po siya tinapay, hindi lang po siya grape juice. It is a complete... Actually, meron po mga kahulugan. Yung pong mga meal po na iyon na maaaring pag-aaralan po natin this coming Passover or sa piece of unleavened bread. So sabi po sa verse natin, yung, ang pagkain din po ng ating Mesias ay ang gawin ang kalooban ng ating Ama at yun po ay upang hanapin at iligtas ang mga nangawawala. To seek and to save that which was lost. Yan po yung ginawa ng ating Mesias. Lalo na po, ito po kasing kwento na ito, itong verse po nito. Ito po yung kinuha doon sa yung babae sa balon. Na kung saan ay kinausap po niya, binahagi niya kung sino siya. At yung babae na yun, tinawag po niya. Yung pong buong bayan, dinala po niya sa Panginoon. At naligtas po at nakakilala ang buong bayan ng Panginoon because this was His will and purpose sa ating Panginoon. So actually po, in every camp po, and spiritual retreat, sabi nga po natin, ito po yung spiritual retreat natin, ito po yung camp natin. Di ba sa mga camp po, meron po tayo itawag dyan mga challenges, parang extra challenge. Po? And I believe, ito na po yung pinaka maganda, the best challenge that we could ever have na pwede po natin gawin while we are in vacation sa ating pong Panginoon. At ang challenge po nito is to share Him and let Him be known to others and His salvation sa lahat po ng tao. Ang galing po na tumulong po tayo magpalayas, mag-alis ng takot, ng fear ng iba po na nasa paligid natin. Tayo po yung maging encouragement sa kanila. Gawin na po natin, i-apply na po natin that we are truly the light of this dark period in our lives. Let us be the salt dito sa nabubulok and lost generation na ito. Nabubulok na sanlibutan nila and give them hope na makikita lamang po nila. Bigyan po natin sila ng pag-asa na makikita lamang po nila. Walang iba kundi sa atin pong Mesias. So ibahagi po natin <clears throat> ang ating testimony and let them accept our Messiah at ang ating hari sa kanila pong puso at sa kanila pong mga buhay. Pag ganun po ginawa natin sa mahabang bakasyon po natin na ito, ito po ay magiging very productive 
na kusan hindi po tayo magsasayang talaga ng oras ng panahon sa mahabang bakasyon na ito but even do our purpose and touch other people's lives napakaganda po Pag, uh, sa mahabang bakasyon na ito magiging productive tayo magagawa natin natin purpose at marami pa ang taong may hipo ng ating pong mga buhay so sa mga oras po na ito sino na po ang target na tao na tumatakbo sa isip mo. Sino-sino po sila? Ilan na po ang mga inilalagay ng Panginoon? Either every friends, online, saan po, any social media, Twitter, any any format or any uh, dito yung platform na nais mong uh, gamitin para po sa pag-share ng gospel through the web or through the internet. So take time to share His salvation to all. Ay po mga kapatid, ha, pag ginawa po nito as we do all this in this time of our outbreak and our break, siguro sabihin niyo pa po, na, ang iksi naman nitong long vacation, sasabihin niyo pa po siguro na nabitin po kami Lord, pwede po bang i-extend pa natin to kasi we are truly, truly enjoying our time with you and doing our purpose with your word, meditating on your word, sharing your good news dahil po sa kakaibang pagkilos ng Panginoon sa atin pong mga buhay. So pagka po nangyari yun, sabi niyo, Lord, pwede pa i-extend pa ito because it's truly enjoyable, mayroon kang joy, mayroon kang peace sa presensya niya during this long vacation spiritual retreat with Him that He has greatly prepared para po sa atin lahat. Inihanda niya po talaga ito para sa atin. To seize itong oras na ito, itong panahon na ito. Seize this opportunity. So subukan niyo po, gawin po natin ito, i-apply na po natin ito at once, this day, today, try it today. And makikita niyo po, you will be excited. May excited ka po na gumising every morning to meet with Him, with your family, to read His Word, and do your purpose through the power of His Holy Spirit and by His grace. Muli po, pagkakataon po ito, let's enjoy this long vacation. It's not just a quarantine. Hindi po ito quarantine sa, sa mundo. Ang declaration po nila, it is a lockdown, it is a quarantine. Pero sa Lord po, it is a long vacation with Him. It is our spiritual retreat with Him. It is our camp with Him, with our Lord. It is a new encounter sa Kanya at sa atin din po mga sarili to fulfill also our purpose. Siguro sa pagkakataon po nito ay tayo po ay manalangin. Panalangin po natin, uh, una magpasalamat po tayo sa message po na ito ng long vacation with our Lord. Pasalamat po natin ng mga provision. Claim na po natin. No, kahit po walang dumating wala sa barangay, meron pong pagadala si Lord sa atin. He will strengthen us. He will provide all our needs. Claim na po natin with thanksgiving sa Kanya. Hilingin, hilingin din po natin na tayo po ilinisin niya in this na, mga natitira pa ang oras ng ating vacation. And ask the Lord for revelation sa kanya po mga salita as we do our devotion. Again din po, bigyan po tayo ng opportunity na share po natin yung good news of salvation sa, sa world, sa buong salibutan, through the internet. And pray for our family, of course, relatives and friends for uh, protection and blessing din po. Pray po, lalo na for the frontliners kasi iba po talaga ang kanila pinagdadaanan, ang medical services, ang police, and soldiers, ang national and local governments, kasi pati po, pati po yung mga matataas na nasa gobyerno po natin, tinatamaan na rin po nitong uh, infection na ito, itong pandemic po na ito. And let's ask and pray for wisdom and uh, provision po dito po sa ating mga leaders sa national and local and world government or world leaders po. And pag panalangin po natin ang buong mundo, na malinis po by the power of His blood. And our spiritual growth, panalangin din po natin until we see each other again. Nakusa, meron po tayong uh, kakaibang excitement 
due to an amazing encounter with Him during this long vacation with our Lord. And let us pray for a great, a big harvest. You know, and after the lockdown, ito po, na during and after the lockdown, mayroon po tayong mga harvest. Ito po mga naghahanap sa Panginoon, mga gutom sa Panginoon. Ito po dahil nakikita nila yung tribulation na ito na kanila po pinagdala. At sila po ay hinub na sa mga oras po na ito. Let's pray for them. At ano mo po yung mga uh, kahilingan sa inyong tahanan, ay maganda po if you are listening with your family right now, Let's ask them to join us and let's join hands together in prayer. So, sa pagkakataon po nito, uh, let us all bow our heads and let us pray. Kaya po yung manalangin. Aming Ama, we thank you for this uh, encouraging message that uh, this is not just a quarantine but a long vacation and a spiritual retreat with you. Pinapasasalamatan po namin kayo, kinaklaim na po namin sa inyo ang inyong uh, provision because you are our Father, our Jehovah Jireh. Aming Ama, and we ask also for your cleansing and may we receive your image, uh, restore us back to, your, to our true image who is in you, in your Son and give us a fresh revelation of your word na kung saan makilala ka namin maraming naman at yung pure word niyo po ang aming kainin because that is who we are o aming naman at mag-meditate po kami at ma-apply po namin ma-review, ma-correct kami ma-apply po namin, ma-train kami in righteousness, ma-teach kami ng yung word para kami lalong ma-cleanse ng iyong mga salita and give us opportunity to share yung pong good news of salvation for of the world we pray also for our family, relatives and friends for your protection and blessings and we pray deeply yung aming ama in, in, intensely para po sa mga frontliners, sa medical services, police and soldiers national and local government Uh, leaders for protection, wisdom, world leaders, and provision sa kanila, strength and good health. Uh, apply the blood of the Lamb sa kanila and surround them with the fire of your Ruach HaKodesh, of your Holy Spirit, and surround them with your warrior angels and guardian angels to protect them from any sickness or any attack of the devil. And we pray also for the whole world na maklense by your blood we apply the blood of the Lamb of Father in Heaven Yahweh our spiritual growth we pray you amen na na ma excite kami after we go out from this lockdown from this long vacation because of our amazing encounter with you amen na and we pray to for a great harvest a great harvest during and after this long vacation of ng mga nauuhaw at nagugutom sa iyo, mga hinog na generation use us mightily powerfully in sharing the good news to evangelize the whole world to harvest them to help them to lead them back to you Maraming, we pray for your anointing for your Holy Spirit for your Ruach HaKadosh fire Let the fire of your Holy Spirit be contagious, be pandemic through us and among us and in this world. The same with your salvation. Umagi pandemic po ito. Mas mabilis na umalik po ito. Higit sa, sa virus na ito, sa COVID-19 na ito. Ito ay higit po ang pagdala ng maraming buhay. Buhay na walang hanggang kaysa sa dala. Thank you, Amen, Amen, to you of the glory and the praise in the ocean's name. Hallelujah. Hallelujah. So, muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong time for joining with us. Ano na po sa mga bago nating nakasama ngayon. We pray na if you can chat us, chat nyo lang po kami, or yung group po namin, or yung mga leaders po namin. If you want to connect with us, Uh, hope to see you sa susunod po natin na uh, ganito o okay, watch party pa rin po namin so, thank you, we pray na pagpalain po kayo lahat ng ating uh, ama sa langit, ingatan at pagpalain so keep safe 
and uh, 